。大家好，我是十三恩。那我们今天要试骑 Yamaha XXR 700。好，那有看过我之前影片呢，知道我试骑过 XXR 900。那 XXR 900呢是 MT 0 9的复古版。那当然，那这个 XXR 700呢就是 MT 0 7的复古版。那你可以看得出来，这台车用的是雅马哈的呃纪念配色，所以是黄色。然后旁边有黑边这样子。那如果你不知道 MT 0 7呢，那 MT 0 7跟这台 XXR 700呢都是用6 8 9 CC 的引擎，然后是。平行双缸的引擎，可是它比较特别的是，它平行双缸它是用 cross plane， 所以就是十字曲轴。那据我看来呢，它跟 MT 0 7那机身上不同的地方，其实它手把就有点往后移了，然后它脚踏整个有往上提高。好，那前面跟后面呢，它都是配标准嘛， 1 2 0宽，后面1 8八宽的17寸呃轮圈跟轮胎嘛。那这台车是呃配备有 ABS。那它的前后避震呢，很明显看得出来，后面预载可调，可是它没有阻尼，然后跟回弹前叉也没有。当然，因为它这次是做这种复古街车感觉，所以可以看得出来，它的在整理这一块区域的时候，看得出来有特别用心，东西都保护的刚刚好，不然有时候露出来一些电线不好看。那这台车呢，有呃七十五匹的马力，差不多。好，那我们来启动。就往下压，然后启动。现在这个 ABS 真是亮的啊！原因是因为呃，你速度听说是低速的时候是不会有作用的，好像要至少十五公里以上吧 ，ABS 才会启动。哦，十公里 ，OK， 对，十公里以上 ABS 才会启动。啊、哦，北海岸虽然阴天，有点飘雨。但还是很漂亮。哇，这双缸的引擎真的低扭的表现非常好。卡在仪表板上面呢，它都有那个档位显示。这非常方便，随时告诉你说你在哪个档位。那这台车主要跟它对打的应该是 S V 6 5 0那蛮有趣的是 S V 6 5 0那时候出一段时间之后停产，然后后来出什么 S F V 6 5 0嘛，它那也卖不好，然后雅马哈就刚好有点趁虚而入，就打进去了这个6 5 0 CC 以上的双缸中阶市场。那像这种车啊，对于重车新手来讲的话，其实是非常非常的合适，力量大归大，可是它不会太暴力。跟那个上次试的 X S R 九百比起来啊，哦，阿妈塞里哦，还有 ，Anyway， 我说跟上次 X S R 九百比起来、啊，上次 X S R 九百如果我调到，我觉得是 A mode 吧，它油门的反应那个非常的灵敏到，就是有点有点吓人，油门一碰它就要喷。然后像这台，嗯，那像这台啊，在我们的转向这边的时候，其实感觉很明显慢了许多，所以吹油的时候要大力一点的时候，它反应才会出来。我知道有些人骑 MT 0 7的时候会特别去改，因为他们可能觉得还不够。想要再快一点，所以我们可能会去换 R 六的，不知道 X 十二应该也是这样子。你看它这边红线呢、啊，是到一万嘛？可是因为它 MT 之的，到就是 Master Torque 扭力大师，那所以它的扭力出来表现，在很低的时候，在四五千的时候，我这样吹的时候就有力量，然后我就觉得哇，人家车子不用可以。拉到这么高去骑，这个时候在边上骑的时候就已经很好了。我觉得下次我可能会很想去试那台 S V 6 5 0评价非常高，拿来做比较比较。那悬吊部分呢
嗯，我没骑过 MT 零七，所以我不知道跟它是怎么样比较。可是 XSR 好像基本上设定都会比原本 MT 的系列来的硬一点。我上次骑那台 MT 那个 XSR 900的时候，我会觉得哇，怎么会这么硬？然后我去问别人说，哦，对 ，XSR 本来就比较硬，不像 MT 这样子。啊，过山洞不就是要炸崩坑？我靠！看你老师，没有开关，没有声音，听不太到。啊，忘记关我的方向灯，拍谁？其实刚刚前面啊，在空转的时候，你可以听到这台。呃，平行双缸的声音啊，其实听起来不是很迷人，因为平行双缸像人三百也是平行双缸，那那个 Z 三百也是嘛 ，R 三也是嘛，那这些车种其实，在过去总是最不吸引人的车种。我说不吸引人是指它的声音，因为单缸有单缸的爆发力嘛。那双缸如果是 V twin 的话，或是 L 型像杜卡迪那样，那有它自己那个特特有的声音，那就是。平行双缸就觉得呃，怎么听起来好像弱弱的？可是这台呢，如果你上网去看 MT 零七改管的车种啊，你会发现其实因为它是 cross plane 的引擎嘛，所以哎、欸、，Vespa， 因为它是 cross plane 的引擎嘛，所以其实它带有那个不对等点火那个那个声音会出来，有点那种大家有看过听过那个 R one 就是四缸然后 cross plane 的声音嘛，有点像双缸的感觉，可是是有点 V twin 的感觉。那这个其实改款的话，也可以有点那种解封印，那个声音就出来，很好听。可惜原厂的时候比较没有，就爽度不够。当初威尔玛哈在做 XXR 的时候，它就有点带着，就是可以让车主多一点空间去做一些改装或自己的个性化的调整。那毕竟 XXR 本身就来自于他们的呃改装的概念车嘛。所以可能有人买这台车回去，然后会去做多一点改装，甚至再改低把做成 Cafe Racer 之类的。不过我觉得它现在本身这样设定的骑法，我很喜欢，很舒服。所以我如果说我是应该不会去改啦。哦，我这次会在台湾啊，特别就是选这台车来骑，其实是因为 XSR 七百并没有呃进北美洲。那边只有 MT 零七，然后再就是那边的 MT 零七，原本也一直都没有 ABS， 一直到呃二零一七年的版本的 MT 零七，它才有标配 ABS。所以我觉得其实台湾的车，呃，它进来应该应该是跟欧洲或是日本一起嘛，那都有副 ABS， 其实是蛮好的。他们先过，它是忍六五零，平行双缸有改管，蛮大声的。看我刚才是四千多转而已，就直接拉，直接可以超车。哎、欸，刚刚那些人。礼让行人是哇哇小姐，好危险哦！哇，下了一个早上的雨，现在太阳出来了，赞。这是驾训班，哎呦 ，Ferrari。那我觉得这台车的制动力，它的刹车，嗯，可能以这台车的重量跟力量来讲的话，我觉得它的刹车其实没有很够力，所以可能有人买回去会再做升级，就是够用而已。可是你一一旦要急刹车，你会发现到，感觉没有那么灵敏。因为这台车的手法高，然后还有往后靠近你身体，然后所以你只要下半身夹紧，虽然你的脚的这呃脚踏是比较高一点，但是你这样在控制的时候，你会发现其实它非常的轻松。所以说，我在过弯的时候，你也觉得它不止稳定性够，整体感觉
，都很流畅。我反而上次骑这个 Scrambler 的时候没有这种感觉。哇，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，这拉就孤轮，好可爱。原来二档这么有力啊<笑>我觉得用二档在上跑的时候，虽然力量当然比较高转，可是比较 jerky 一点的。这边有对象吃线，算了，小心一点。嗯、好，简单来说呢，我觉得这台就是能骑帅又能骑快的车子。那选择这台呢，或选择 X S R 九百的话，我个人我会选择 X S R 七百啊，因为这样的动力呢，我觉得，呃，不刚刚好，我要力量有力量，可是又不会像 X S R 九百那样多的暴力，因为我觉得他们说，我觉得 X X S R 九百那样子去冲，用不到那样的力量，我自己用不到啦。那如果有些人可以很猛，技术很好这样子，那我觉得还不错。那跟 Ducati Scrambler 比起来呢，我觉得我还是会选这台车。呃，很多人说选像其他欧洲系列的像这种复古街车的话，其实骑起来哎、欸、比较有味道，比较有感觉。呃，很多人说那感觉其实是来自于因为可能有它粗粗糙的地方吧。就是他们常常说意大利车有它有灵魂嘛，哦，快，有灵魂嘛。例如就是说可能他自己有自己的 character， 像是可能。有些，比如说引擎声音之外的话，可能就有一些自己让人会呃骑起来不舒服的地方。那他们讲那个不舒服的地方，他们说可能是他的一种个性这样子。但说实话，我自己想骑的话，我是会想选这种，就是全方面的，我觉得做得很好，然后舒适度我觉得做得很好的车子，对吧、啊？所以我觉得如果喜欢复古街车的话呢，当然是多比较啊，然后其实看 Ducati 的 Scrambler， 毕竟 Ducati 就 Ducati 它自己的风味嘛。事情呢，我就到这边。那如果对你帮助的话，请帮我按赞。好了，那我们下次见，谢谢大家。